Bien, estamos de regreso con más información y en esta oportunidad en compañía de José Álvaro, el ex presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, APUDEP, y también nos acompaña el profesor Alfredo Arango, miembro del director y también profesor de la Facultad de Psicología, con ello vamos a hablar de temas muy interesantes, sobre todo de la Universidad Nacional de Panamá. Iniciamos con usted, José Álvaro. Eh, eh, hay una toma de posición este jueves. Sí, el, eh, agradecemos la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la, de la audiencia de CERTEVE. El día de mañana tenemos toma de posesión y el, el desarrollo del directorio nacional, que es un organismo colegiado que tiene la responsabilidad de discutir los grandes temas, tanto académicos como de la situación nacional del país. Ese evento lo estaremos llevando mañana a partir de las 9 en lo que es el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y este nuevo periodo, ¿tienen algo nuevo que, que, que han planteado ustedes, no? Bueno, el, el periodo inicia con temas sustanciales y significativos como lo es la nueva escala salarial del okay. profesorado universitario como usted entenderá, señor periodista y colega Arango, la Universidad de Panamá cuenta con una alta planta de profesionales, un número importante de sí. nuevos doctores, eh, pero cuando vamos a ver las responsabilidades, que somos la única universidad que está a nivel nacional, no en las capitales, o sino en los sitios más recónditos del país, esa relación laboral versus la relación salarial está equidistante de otros profesionales y en ese sentido que en el día de mañana el directorio nacional va a discutir la escala salarial pero además de la escala salarial estaremos viendo sí. el proceso de una política de perfeccionamiento académico a los, a los colegas como elemento sustancial para poder justificar eh, nuestras reivindicaciones, en ese mismo tenor, lo referente al tema de la actualización y perfeccionamiento del personal académico de la Universidad de Panamá. Vamos a hablar con el profesor Alfredo Arango. Eh, profesor, usted, eh, ¿cómo se siente no? eh, ahora que conversamos fuera de cámara, que es parte de esta directiva ¿no? y de este reto de, de seguir, como decía el profesor José, eh, capacitándose? Me siento muy bien porque el trabajo que ha hecho José Álvaro es, es muy consistente. ¿Tu primer nombre es? Enrique. Enrique, Enrique. discúlpame. No se preocupe. Discul Enrique, un profesor entra a la Universidad de Panamá en, en la escala más, más, más humilde, pues... Claro. Por, lo, por, lo, por, por un mecanismo que se llama banco de datos. Entonces, de ahí va ascendiendo a grados, 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 grado, hasta que llega a tener la posibilidad de tener un concurso, concursar, y si lo gana y tiene por los puntajes, pueden presentarse 7, 10, y, y, y el más alto puntaje le da en la cátedra. Entonces, ya ahí tienes tu estabilidad. Y después de la cátedra necesitas ir acumulando puntos o sea, por diferentes actividades que haces de investigación, de, de publicaciones, de extensión, que es lo que se hace de ir a las comunidades, etcétera Y con esos puntajes tú vas obteniendo eh, ascensos y escalando, ascensos. Escalando, escalando. Escalando, Y llega el momento en que tienes tu estabilidad y tu cátedra y, y, y tu tranquilidad de que cuando te jubiles vas a tener un, una jubilación digna, ¿no? Pero es un, es un trabajo que, como decía José Álvaro, hay que estar <coughs> de alguna forma validando con un gremio que, que esté a, a la defensa de eso y es la razón por la cual yo acepté ser en el, estar en el directorio con José Álvaro porque en las comisiones académicas y otras cosas que he estado, lo veo que él se levanta y defiende, defiende siempre el punto de vista humano del profesor, del profesorado y también de otros y Pero, otras, claro. otras instancias de como pero está desde el punto de vista del, del lado humano del profesor y de, lo, de las reivindicaciones que son importantes para que nos aparejemos con, con otras universidades que hay públicas por ahí que tienen unos sueldazos y unas cosas impresionantes no y a nivel internacional también ¿no? y a nivel y a, internacional a buenos profesores eh, eh, profesor eh, entiendo también que hay una deuda a algunos docentes también de la universidad algunos profesores bueno se dio el caso que un número alrededor de 600 eh, no tuvieron la dicha de 
poder contar con el pago de su salario esta primera quincena. Luego de algunos señalamientos y por nosotros, tenemos que decir que la situación se corrigió y estamos seguros, eh, ya lo hemos contactado, que a, en la primera quincena de abril los colegas que no pudieron hacer uso de sus remuneraciones se le hará efectivo de manera retroactiva. Ese es un, un proceso que en estos momentos ya eh, está saldado en beneficio de los colegas y de la Universidad de Panamá. Eh, profesor Arango, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes eh, la universidad con, bajo la nueva administración? Bueno, es una gran sorpresa porque como usted sabe, eh, la salida de, del pasado rector, quien es un gran amigo mío, por cierto, de años que trabajé con él, con Aristides Rollo y cosas por el estilo. Eh, la salida de él fue después de una campaña terrible que, que se hizo en su contra y en la que se hizo una auditoría que yo quiero decir aquí que estaba plagada de errores la auditoría. Uh -huh. eh, impresionante. Entonces fue en, en, en realidad una campaña. Pero eh, él era... Él es un profesor de historia de la griega uh -huh. y resulta que tenemos un profesor Flores, eh, un doctor en, cien, en ciencias, eh, un científico, que yo ni siquiera lo había visto personalmente nunca, entonces lo, lo veo en el consejo académico. Yo soy, yo soy representante de los profesores por, 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 uh, ante los órganos de gobierno por de todas las de todas las, la, las facultades de ciencias de la salud soy representante ya llevo dos años y ya eh, cuatro, dos periodos perdón entonces yo voy a todas estas reuniones y cuál sería mi sorpresa que me encuentro con este hombre tan centrado tan integrador tan conciliatorio tan ecuánime me, el doctor Flores quiero darle un reconocimiento público que es un extraordinario tipo y, y, y entonces tiene esta capacidad diplomática de, de hacer conven, eh, eh, convenios, convenios con la OEA, con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién, con el embajador de Taiwán, con el embajador. Y entonces la, la universidad está ahora sí proyectándose y además buscando muchas oportunidades que te, te estaban ahí agu aguardándola. Oiga, ya para finalizar, entonces, es, eh, profesor José Álvaro, eh, la invitación ¿no? para este día jueves. Sí, que. Eh, aprovechamos esta oportunidad para hacerle un llamado a todos los colegas que puedan acompañarnos el día jueves a, la, a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Educación, de que educación queda enfrente del Seguro Social que da. Con okay. el objetivo de que discutamos también algunas temáticas y son a, bienvenidos al directorio nacional. Bien, ya lo saben entonces, y bueno, eh, éxitos en esta nueva etapa que van a iniciar frente a la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos con más información.